ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ പി എസ് സി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ക്രാക്കർ സീരീസിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടും സേഫായിട്ടും ഇരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അറിയാം ഒരുപാട് നാളായി എട്ടാം ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ക്ലാസ് ഇട്ടിട്ട് അപ്പോൾ റീസെൻ്റായിട്ട് കുറച്ച് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ കെമിസ്ട്രിയിൽ മെറ്റൽസ് വരെയാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ക്ലാസ്സുകളൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ലാതെ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ട് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക എങ്കിലെ നമുക്ക് അടുത്ത പ്രാവശ്യം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് എളുപ്പമാവുകയുള്ളൂ അതുമല്ല നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ പൊതുവെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണ്ടേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലെ സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സൊല്യൂഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ സൊല്യൂഷൻ അറിയാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സാൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വാട്ടറിനകത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ സാൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വാട്ടർ എടുക്കുക അതിലേക്ക് സാൾട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത്ര നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിലോട്ട് പോകാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് വെ വെള്ളം എടുത്തതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് വാട്ടർ എടുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ സാൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഷുഗർ ഏതെങ്കിലും ഓർമ്മ നമുക്ക് എടുക്കാം അല്ലേ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിനകത്തേക്ക് പഞ്ചസാര അല്ലേ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് അപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സ്പൂൺ പഞ്ചസാര അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ആ ഒരു ഗ്ലാസ് വാട്ടറിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു സ്പൂൺ ഷുഗർ ആണ് ആഡ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള സാധനം എന്താണ് വാട്ടറാണ് ഒരു ഗ്ലാസ് ഉള്ളത് ഷുഗർ അല്ലെങ്കിൽ സോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചേ ഉള്ളൂ ഇല്ല എൻ്റെ എമൗണ്ട് കുറവാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഷുഗർ അല്ലെങ്കിൽ സാൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ സൊല്യൂട്ടാണ് ഇല്ലേ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സോൾവെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ സൊല്യൂട്ട് എന്താണ് സോൾവെൻ്റ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായല്ലോ ഈ സൊല്യൂട്ടും സോൾവെൻറ്റും കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ ലഭിക്കുന്നത് ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം വേറെ എന്തെങ്കിലും മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സാധനമാണ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഫിഗർ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് പല ടൈപ്പ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ പല സിറ്റുവേഷനിലും എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതില്ലാത്ത ഒരു ദിവസം പോലും ഇല്ല അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ടേബിളിൽ കുറച്ച് സൊല്യൂഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസ് അതിൻ്റെ അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഘടകങ്ങളാണ് ചേർന്നിട്ടുള്ളതെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മളതിനകത്ത് സൊല്യൂട്ട് ഏതാണ് സോൾവെൻ്റ് ഏണ ഏതാണ് അതിൻ്റെ ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണ് അത് കാണപ്പെടുന്നത് പിന്നെ ആ സൊല്യൂഷൻ്റെ സ്റ്റേറ്റും ഏതാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കിയേ ബ്രാസ് ബ്രാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പിച്ചളയാണ് ബ്രാസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിങ്കും കോപ്പറും കൂടി ചേരുന്നതാണ് എന്ത് ബ്രാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സിങ്ക് ആണെങ്കിലും കോപ്പർ ആണെങ്കിലും ഇത് ഏത് സാധനം സൊല്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സോൾവെൻ്റ് ആണെങ്കിലും അവിടെ എന്താണ് അത് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് അല്ലേ സിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സോളിഡ് ആണ് കോപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് സോളിഡ് ആണ് ഇത് തമ്മിൽ ചേരുന്ന ബ്രാസ് സാധനവും എന്ത് തന്നെയാണ് സോളിഡ് ആണ് അല്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സൊല്യൂട്ട് എന്താണ് സോൾവെൻ്റ് എന്താണ് അത് രണ്ടുകൂടെ ചേരുമ്പോഴാണ് സൊല്യൂഷൻ എന്നുള്ളത് അറിയാമല്ലോ അല്ലേ അടുത്തത് സാൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ തന്നെയാണ് സാൾട്ടും വാട്ടറും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ സാൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് എമൗണ്ട് കുറവ് അവിടെ സാൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് അപ്പോൾ സാൾട്ടും വാട്ടറും കൂടി ചേരുമ്പോഴുള്ള സാൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണ് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഓക്കെ ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ അടുത്തത് സോഡാ വാട്ടറാണ് സോഡാ വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ സോഡാ വാട്ടർ എങ്ങനെയാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ വാട്
അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം അപ്പോൾ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എട്ടാം ക്ലാസ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് മാറി ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സസ് ആയി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ കൂട്ടുകാർ ആരെങ്കിലും കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് അത് ഏത് സമയം നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടാലും ശരി തന്നെ കാരണം എപ്പോഴും ഞാൻ കമൻറ്റ് നോട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ റിപ്ലൈ തന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും എല്ലാ കമൻസും വായിച്ച് നോക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയുക പിന്നെ ക്ലാസ് മുഴുവനായിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതും പറയുക കേട്ടോ പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏത് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ നിന്നാണ് ഏത് ജില്ലയിലാണ് നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പാലക്കാട് ഒന്നും ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പാലക്കാട് അല്ലെങ്കിൽ തൃശ്ശൂർ എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമാവും അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ ഇൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കേസസ് ദ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് സോൾവൻ ആൻഡ് സൊല്യൂഷൻ ആർ ദ സെയിം നമ്മളിപ്പോൾ കുറേ സിറ്റുവേഷൻസ് കണ്ടു ഇപ്പോൾ സിങ്കും കോപ്പറും സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അത് രണ്ടും ചേർന്നതും സോളിഡ് തന്നെയാണ് പിന്നെ ലിക്വ് ആൽക്കഹോളും വാട്ടറും ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അത് തമ്മിൽ ചേരുന്നതും ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് കേസിലും ഭൂരിഭാഗം കേസിലും സൊല്യൂട്ടും സോൾവൻറ്റും സെയിം ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഒന്നുകിൽ സോളിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ ഗേഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റ് ആയിരിക്കും ദ കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ സ്മോളർ എമൗണ്ട് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ദ സൊല്യൂട്ട് ആൻഡ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ലാർജർ എമൗണ്ട് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ദ സോൾവൻറ്റ് അപ്പോൾ എന്താണ് സൊല്യൂട്ട് എന്താണ് സോൾവൻറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഏതാണോ ചെറിയ എമൗണ്ടിൽ കാണുന്നത് അത് സൊല്യൂട്ടോ ഏതാണോ ലാർജർ എമൗണ്ടിൽ കാണപ്പെടുന്നത് അത് സോൾവൻറ്റുമാണ് ഇൻ അക്വ സൊല്യൂഷൻ വാട്ടർ ഈസ് ഓൾവൈസ് ദ സോൾവൻറ്റ് ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് എമൗണ്ട് അപ്പോൾ എന്തിൻ്റെയെങ്കിലും ജലീയലായനിയാണ് എന്തിൻ്റെയെങ്കിലും അക്വ സൊല്യൂഷൻ ആണ് എങ്കിൽ ഉറപ്പിച്ചോ അതിനകത്ത് സോൾവൻ്റ് ആരാണ് വാട്ടറാണ് അതിപ്പോൾ വാട്ടർ കൂടിയ എമൗണ്ട് ആണെങ്കിലും കുറഞ്ഞ എമൗണ്ട് ആണെങ്കിലും ആരാണ് സോൾവൻ്റ് വാട്ടറാണ് അത് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം കേട്ടോ അടുത്തത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നുണ്ട് അതിന് മുന്നേ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം കേട്ടോ സിമ്പിളായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തേ വേണ്ട രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുക്കാം ഒരേ എമൗണ്ട് തന്നെ ആദ്യത്തെ ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ടു രണ്ടാമത്തെ ഇപ്പോൾ നാരങ്ങ വെള്ളം അതിൽ നമ്മൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഗ്ലാസ് നാരങ്ങ വെള്ളം എടുത്ത് ഒരേ അളവ് തന്നെയാണ് ആദ്യത്തെ ഗ്ലാസ്സിനകത്ത് ഞാൻ ഒരു സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് രണ്ടാമത്തെ ഗ്ലാസ്സിനകത്ത് ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് അപ്പോൾ ഏതിനകത്ത് ആ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കൂടുതൽ മൂന്ന് സ്പൂൺ ഇടുന്നതല്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മധുരം കൂടുതൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പഞ്ചസാര ഇട്ടത് ഏതിലാണോ അതിലാണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതൽ ഗാഢത കൂടുതലെന്ന് പറയാം ഗാഢത കൂടുതലെന്ന് പറയാം മനസ്സിലായ അതായത് സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ അളവ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ വെള്ളവും പഞ്ചസാരയുമാണ് നാരങ്ങ വെള്ളമാണോ പറഞ്ഞത് ശരി തന്നെ എന്തെങ്കിലും എങ്കിലും നമ്മൾ വെള്ളവും പഞ്ചസാര എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സൊല്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പഞ്ചസാരയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗാഢത പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ഗ്ലാസ് ടെമ്പിളേഴ്സ് എടുക്കുക അതിൽ വെള്ളം എടുക്കണം ഈക്വൽ എമൗണ്ട് എന്നിട്ട് ഒരെണ്ണത്തിലേക്ക് വൺ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഓർ ടു ക്രിസ്റ്റൽസ് ഓഫ് പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് എടുക്കുക ഒരു പിങ്ക് കളറുള്ള ഒരു സാധനമാണ് പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് രണ്ടാമത്തെ ഗ്ലാസ് ടെമ്പിളറിൽ ഒരു ഫൈവ് ക്രിസ്റ്റൽസ് എടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ അതിനെ സ്റ്റിർ ചെയ്യുക ഇളക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തിനകത്ത് ഒന്നോ രണ്ടോ ക്രിസ്റ്റലേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ രണ്ടാമത്തിനകത്ത് അഞ്ച് ക്രിസ്റ്റൽ ഇട്ടു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ഗ്ലാസ് ടെമ്പിളർ മാറി മാറി നോക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ടാമത്തെ ഗ്ലാസ് ടെമ്പിളറിലാണ് കൂടുതൽ കളർ ഡീപ്പ് കളർ നമുക്ക് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ രണ്ടാമത്തിനകത്ത് നമ്മൾ
ഒരു ഗ്ലാസ് ടംബ്ലറിൽ ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ഇട്ടില്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ അളവ് കുറവല്ലേ അതിനെ നമുക്ക് ഡൈല്യൂട്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയാം എന്നാൽ അഞ്ച് ക്രിസ്റ്റൽ ഇട്ട രണ്ടാമത്തെ ഗ്ലാസ് ടംബ്ലറില്ലേ അതിനെ നമുക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയാം അത് എന്തിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് നമ്മുടെ സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ എമൗണ്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തിൻ്റെയെങ്കിലും ഡൈല്യൂട്ട് സൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ പറയും ഡൈല്യൂട്ട് സൊല്യൂഷൻ ടു എം എൽ ഡൈല്യൂട്ട് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം ഡൈല്യൂട്ട് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലെടുത്തിട്ടുള്ള സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ അളവ് കുറവാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെടുത്തിട്ടുള്ള സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്തിട്ടിരിക്കുന്ന സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് കൂടുതലാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സംഭവം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ല അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ആ ഒരു ടേബിള് സൊല്യൂഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ നമ്മളിന്ന് കോൺസെൻട്രേഷനാണ് പറഞ്ഞത് അതിനകത്ത് ആ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇത്രയും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലെ സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ സൂപ്പർ സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ ഇതൊക്കെ പഠിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ക്ലാസ്സിൽ കാണാം അപ്പോൾ ഒരുപാട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ട്യൂഷൻ എടുക്കുന്ന ഒരുപാട് പേര് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ കാണാറുണ്ട് ടീച്ചേഴ്സ് അതായത് പ്രൈവറ്റായിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക വീട്ടിലൊക്കെ പഠിപ്പിക്കത്തില്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കൂട്ടുകാരും കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും നിങ്ങൾ കുട്ടികളാരെങ്കിലും ക്ലാസ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം പ്രത്യേകമാണ് അപ്പോൾ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ചേച്ചിമാരോ ചേട്ടന്മാരോ ഒക്കെ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നവരൊക്കെ അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ ഒരുപാട് ക്ലാസ്സസ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വലിയ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കാതോർത്തുകൊണ്